ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد সম্মানিত ব্রাদার ইন ইসলাম মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণের তৌফিক দান করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকরবুল আলমিন মুসলিমদের মধ্যে অনেক মুসলিম অনেক দল এমন রয়েছে যারা ইসলামের দাবি করলেও তাদের ইসলামের সাথে কোরআন সন্ন্যার শিক্ষার সাথে দূরেরও সম্পর্ক নেই তারা ইসলামে আসার পর বিভ্রান্ত হয়েছে আল্লাহ পাকে এই অবস্থায় আমাদেরকে কোরআন এবং সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরার তফিক দান করেছেন এটি আল্লাহর খাস রহমত সহি বখারি শরীফে বড় একটি হাদিস রয়েছে ফজাইফার রজি আল্লাহ তালান হো সাহাবি বর্ণনা করেছেন যে কানা কান আন্নাসু এস আলুন রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আনিল খৈরে এটি হচ্ছে হাদিসের প্রথম অংশ এই দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করব বলছেন যে লোকেরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ভালো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত ভালো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য তারা জিজ্ঞাসা করত আর আমি হুজাই ফারুজি আল্লাহ তালানো বলছেন রসুল উল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতাম খারাপ বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন তার যুক্তি কি কেন খারাপ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম বলছেন মাখা ফাতা এই যুদ্ধে কানি এই ভয়ে এই আশঙ্কায় যে যাতে করে খারাপ বিষয়গুলি তা আমি লিপ্ত না হয়ে যায় খারাপ বিষয় থেকে আমি বাঁচতে পারি তো যেমন আমাদেরকে কোরআন সন্নার আলোকে সহি আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের কেমন আকিদা বিশ্বাস হওয়া চাই রাসুল উল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের কেমন বিশ্বাস হওয়া চাই কোরআনুল করিম মালায়কা সম্পর্কে আখেরা সম্পর্কে তকবির সম্পর্কে কেমন আমাদের ইমান বিশ্বাস হওয়া চাই সঠিক বিশ্বাস হইতে হবে ঠিক তেমনই এর বিপরীত যে বিশ্বাসগুলি ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে সিরকি বিশ্বাস কুফুরি বিশ্বাস অন ইসলামিক বিশ্বাস এসব থেকে বাঁচতে হবে সেই জন্য সেগুলি সম্পর্কেও আমাদেরকে মোটামুটি জ্ঞান থাকতে হবে যে এগুলি সিরকি আকিদা এগুলি ইসলাম বিরোধী আকিদা এগুলি কুফুরি আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আকিদা ঠিক নয় রাসুল সম্পর্কে আকিদা ঠিক নয় আখেরা সম্পর্কে আকিদা ঠিক নয় অলি আউলিয়া সম্পর্কে এই আকিদা ঠিক নয় সহি আকিদা কি অলি আউলিয়া সম্পর্কে আর ভ্রান্ত সিরকি কুফুরি আকিদা কি অলি আউলিয়া সম্পর্কে এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা জরুরি তাহলে আমরা যেমন দিনের সঠিক আকিদা সহি বিষয়গুলি জানবো তেমনই ইসলাম বিরোধী যেসব ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা হচ্ছে এই হাদিসের বাস্তবায়ন হজে ফরজ আল্লাহ তালান হো খারাপ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন অর্থাৎ ভ্রান্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন যে ভ্রান্ত বিষয়গুলিতে শিরকে কুফরিতে কোনোকালে এক শ্রেণীর মুসলিমরা লিপ্ত হবে আর যার ফলে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এক দিক দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করবে আর আরেক দিক দিয়ে ইসলাম থেকে তারা বেরিয়ে পড়বে তো আজকে আপনাদের সামনে এমন একটি সিলসিলা আলোচনা করব যে সম্পর্কে এর আগে কয়েকটি আলোচনা হয়েছে বিষয়বস্তুটা এখন বলছি না আর কিতাবের নামও বলছি না আজকে আলোচনা শুরু করছি একটু অন্যরকম করে কারণ অনেক নতুন ভাইরা আছে আগে সঠিক কথাগুলি শোনেন যে যেই আকিদাগুলি এই ভ্রান্ত কিতাব থেকে বা ভ্রান্ত তরিকা থেকে শোনানো হবে 
সেগুলি ইসলাম বিরোধী কিনা আগে বুঝে নেন আর তারপরে কিতাবের নাম বলবো কিতাবের লেখকের নাম বলবো একটি কিতাব রয়েছে যে কিতাবটি বাংলাদেশে লেখা এবং বাংলাদেশে খুব বেশি পাঠ করা হয় সব কিতাব সেই কিতাবের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার বাকি অংশটুকুর সামান্য কিছু আলোচনা করব এই কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তরে হোসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ ওর আসল নাম হচ্ছে হোসাইন হোসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে সরাসরি ইসলাম বিরোধী আকিদা তৌহিদ বিরোধী আকিদা জি তাতে কি বলা হয়েছে তার কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেই কিচ্ছা কাহিনীতে বলা হয়েছে এই কিতাবে রয়েছে আর আরেকটি কিতাব রয়েছে এই ঘটনা দুই কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে কাছাকাছি একই রকম করে বাবা আর তার ছেলে দুইজনেই এই আকিদায় বিশ্বাসী এই ভ্রান্ত শিরকি কুফুরি আকিদায় বিশ্বাসী এবং তা তারা উল্লেখ করেছে তাতে কি বলা হচ্ছে মানসুর হাল্লাজ সম্পর্কে শুনে এখন প্রথম যে মানসুর হাল্লাজ হোসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ যদিও আমার দেশে খুব প্রসিদ্ধ মানসুর হাল্লাজ বলে হোসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ এই লেখক এমন কি তার নাম বাবার নাম দিয়ে লিখেছে লেখকের কথা পড়ে শোনায় আপনাকে বলছে যে মানসুর হাল্লাজ তারপরে র মানে তার উপরে রহমতের দোয়া করছে আমাদের দেশে রহমতুল্লাহ আলাই শুধু দোয়ার জন্য না আমাদের দেশের মানুষ দোয়ার সাথে সাথে কি মনে করে সম্মানের ব্যাপার স্যাপার কারণ দোয়া যদি হয় তো একটা ফাঁসেক মুসলমানকে দোয়া দেওয়া উচিত ঠিক না একজন মুসলমান সেও তো আপনার দোয়ার মুখে পিক্ষি কিন্তু তার ক্ষেত্রে রহমতুল্লাহ আলী বলবে কেউ কেন জিয়াউর রহমান সম্পর্কে রহমতুল্লাহ আলী বলেন না হ্যাঁ কেন শেখ মজিব সম্পর্কে রহমতুল্লাহ আলী বলেন তার আগে মুসলমান নাই যদি মুসলমান হয় তো দোয়ার মুখা পিক্ষি মৃত ব্যক্তি তার কবরে যাওয়ার পরে হাবু ডুবু করা লোকের মতো কিন্তু আমাদের দেশের যেটা ধারণা যেটা আমি বুঝি সেটা হচ্ছে যে রহমতুল্লাহ মানে সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহর খুন গলি অথবা ইমাম অথবা তাবেই তাবা তাবেন বা এইরকম বড় কিছু তাহলেই রহমতুল্লাহ আল্লাহ ঠিক না ধারণা কিন্তু আসলে এটি হচ্ছে দোয়া যেই দোয়া প্রত্যেক মুসলিম বিশেষ করে ইন্তেকাল করে গেলে তার বেশি মুখাপেক্ষী সেই জন্য যে কোনো মুসলিম মারা গেলে তার সম্পর্কে মুসলিম যদি হয় আর নামাজি হয় তাহলে রহমতুল্লাহ আলাই বলা উচিত ইসলামের গণ্ডিত যেত মুশরেক না হয় আবার নামাজিও হয় আর কবরে চেষ্টাকারী হয় শির কুফুরি প্রচারকারী হয় তাহলে রহমতুল্লাহ আলাই বলা যায় না যেমন হোসেন বিন মানসুর হাল্লাজ তার সম্পর্কে সে লিখছে মানসুর হাল্লাজ যখন এই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন মানে আল্লাহ যখন নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন তাদের একটি আকিদা হচ্ছে হলুল আর একটি ওয়াহাদাতুল উজুত তো মানসুর হাল্লাজের আকিদা ছিল হোসাইন মানসুর হাল্লাজের আকিদা ছিল হলুলের আকিদা অর্থাৎ আল্লাহ কোন ব্যক্তির মধ্যে অবতরণ করেন আল্লাহ কোন ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ওর মতো লোক এরা নাকি কি হয়ে যায় আল্লাহতে একাকার হয়ে যায় তখন আল্লাহ এবং তাতে কোনো পার্থক্য থাকে না আল্লাহ এবং সেই ব্যক্তিতে কোনো পার্থক্য থাকে না হলুল আরবি ভাষা বলা হয় দুটো জিনিসকে এমন ভাবে মিশিয়ে দেওয়া যে মিশিয়ে দেওয়ার পরে দুটোকে আলাদা আলাদা চিহ্নিত আপনি করতে পারবেন না যেমন চিনিকে পানিতে দিয়ে দিলে চিনি যখন গলে গেল তখন আপনি ইঙ্গিত করে দুটোকে আলাদা করে বুঝাতে পারবে না যে এটা চিনি আর এটা পানি পারবেন হ্যাঁ এইরকম রং পানিতে রং দিয়ে দিলে তারপরে রং যে বদলে গেল লাল হয়ে গেল সবুজ হয়ে গেল তখন আর বলতে পারবেন যে এটা হচ্ছে রং আর এটা হচ্ছে পানি আলাদা করে বলা যাবে এর নাম হচ্ছে হলুল তো তাদের আকিদা যে এরা এরা নাকি ওলি হ্যাঁ ওলি অবশ্যই এরা আগের আলোচনাগুলি তো বলেছি কিন্তু কিসের ওলি শয়তানের ওলি আল্লাহ কোরআনে করিমে আউলিয়া ও শয়তানও বলেছেন আর আউলিয়া ও রহমানও বলেছেন তো শয়তানের ওলিদের দাবি হচ্ছে কারণ আল্লাহর ওলিরা এই দাবি করেননি আল্লাহর সবচেয়ে বড় বড় ওলি এই উম্মতের প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের পরে যেহেতু তিনি নাবি রাসুলও ছিলেন এবং ওলিও ছিলেন তারপরে ওলি সবচেয়ে বড় ওলি আউবাকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ আমার ওসমান আলী এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবাই কেরাম আইম এম আবু আনিফা শাফি মালেক আহমদ ইমাম বোখারি মুসলিম আবু দাউ তিরমিজি নাসা ইবন মাজ যত আইমাই মোহাদ্দেসিন আর ফোকা ছিলেন এবং তার আগের সাহাবাই কেরাম তাবেন ছিলেন সবাই তারা আল্লাহর বলি তাদের কেউ দাবি করেননি না ইমাম আবু হানিফা না সাফি না মালিক আহমদ না তার আগের কোনো সাহাবাই কেরাম 
না কোন তাবি কেউ দাবি করেননি যে আল্লাহ তারা একাকার হয়ে যায় এভাবে কিন্তু এই মানসুর হুসেন মানসুর হাল্লাজ প্রথম দাবি করলো দাবি করার পর সে বলতে শুরু করলো তার জিকির কি ছিল আনাল হক মানে আমি কি আল্লাহ হক মানে আল্লাহ আল্লাহ নিরানব্বই নামের একটি নাম হচ্ছে হক তাই আমরা নাম রাখি অনেকের আব্দুল হক তাই না আনাল হক মানে আমি আল্লাহ আমি খোদা এই যখন সিরকি কুফুরি মালা জপতে শুরু করলো তখন নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল এবং তিনি শুধু বলতে শুরু করলেন আনাল হক আনাল হক লেখকের ভাষায় বলছি তারপরে লেখকের বক্তব্য শোনেন লেখক যাদের তরিকার অনুসারী বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান বিনা বাড়াবাড়িতে বলছি বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান এই ভ্রান্ত তরিকার অনুসারী তাদের বক্তব্য শোনেন বলছে বাবা মনসুর র আনাল হক বলেছিলেন ফেরাওনও আনাল হক বলেছিলেন কিন্তু দুটোতে আসমান জমিন পার্থক্য আছে পার্থক্য বর্ণনা করছে বলছে ফেরাউন আনাল হক বলেছিল নিজের দিকে চেয়ে আর নিজের দিকে চেয়ে আনাল হক আমি খোদা বললে চরম অপরাধ হয়ে গেল আর যদি নিজের দিকে না চেয়ে আল্লাহর দিকে চেয়ে বলে যে আমি আল্লাহ বিলীন হয়ে গেছি আল্লাহ আমার মধ্যে নেমে এসেছে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই এই পার্থক্য বর্ণনা করছে বলছে যে নিজের দিকে চেয়ে আমি বলেছিলাম আচ্ছা আর মনসুর বলেছিলেন নিজেকে একেবারে ফানা করে দিয়ে ফানা মানে বিলীন করে দিয়ে লয় করে দিয়ে আল্লাহ যে আমার তো কোনো অস্তিত্ব নাই যেদিকে তাকায় শুধু মাওলা আর মাওলা সব কিছু দিয়ে আল্লাহ একেবারে ভুলে গিয়ে দেখেন যে শুধু মাওলা আর মাওলা তখন বলেছিলেন আনাল হক জি এই মানসুর হাল্লা সম্পর্কে তাদের এই আঁকিয়ে দেয় তারপরে মানসুর হাল্লাজের কেসরা কাহিনীতে শোনানো হলো যে সেটি নিজের চামড়া খুলে ফেলি দিল এসব কথা বাদা খুব শুনে রেখেছেন তাই চামড়া খুলে ফেলি দিল যে ব্যক্তি চামড়া খুলে ফেলে দিতে পারে সেই ব্যক্তি যে শাসক তাকে শাস্তি দিচ্ছে তাকে মেরে দিতে পারে না পারে নাকি যার এত ক্ষমতা যে বসে বসে নিজের চামড়া খুলে এই কেরামতি দেখে একবারে খোদাই কেরামতি দেখাতে পারে সেই ব্যক্তি সামনে যে খুন করার জন্য আসছে ফতুয়া হয়ে গেছে অলমাই কেরামের যে এই কাছের মূর্তা থেকে সুতরাং একে মূর্তাদের শাস্তি দিতে হবে জবাই করে দিতে হবে আর জবাই করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলেন রহমতুল্লাহ আলাই সেই যুগের শাসক বাদশা জি সেই যুগের শাসক বাদশা রহমতুল্লাহ আলাই আর যেই ব্যক্তি আনাল হকের কুফুরি করেছিল সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর গজব এবং লানত হয়েছে হবে কেমত পর্যন্ত হইতে আছে ইনশা আল্লাহ তালা এতে কোনো সন্দেহ নেই জি যারা কুফুরি কথা বলেছে কুফুরি করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন যে তারা মাকদুব আলহীন আল্লাহর গজব প্রাপ্ত তারা তো ঘটনা খুব বড় সুতরাং এই ঘটনা আর বেশি শোনাচ্ছি না শুধু এইটুকু শুনেলাম এর সাথে এই কথা তাদের কি তাবে এটি যদি আমাদের দেশে আমি বলেছি যে আমাদের দেশে যারা হানাতি দাবি করে তারা পাঁচ ভাই বিভক্ত হয়েছে তাই না যদি বেরলবিরা শোনাতো যদি কাদিয়ানিরা শোনাতো তাহলে বলতাম যে এটি কাদিয়ানিদের কথা মুসলমানরা জানে কাদিয়ানিরা মুসলিম নয় তারপরে ওই বেরলবিদের কথা বেরলবি যারা বলে যে না আল্লাহ কোরআন নাজেল করেছেন কবরে সেজদা করার জন্য কোরআনে কবরে সেজদার কথা দিয়েছে বেরলবিরা সরাসরি বলছে কিন্তু যারা বলছে না আমরা তৈ তৌহিদবাদী নিজেদেরকে বলছে অর্থাৎ দেওবন্দিদের কথা বলছি তার যারা নিজেদেরকে তৌহিদবাদী বলছে অথচ তারা কবর মাজার আর পীর পূজায় লিপ্ত তাদের যদি জবান থেকে তাদের কিতাবে যদি পায় চর্মনাইর কিতাবে যদি পায় যাদেরকে হক্কানি বলা হচ্ছে তাদের কিতাবে যদি এসব কথাবার্তা পায় তো বড় আফসোসের বিষয় তাদের বক্তব্য যদি পাই তাদেরই এক বক্তা বাংলাদেশের খুব প্রখ্যাত বক্তা ওলিপুরি বলে লোকেরা জানে তাই না সিলেটের বক্তা হ্যাঁ জি হ্যাঁ নাম জানি আমি নাম বলছি না তো কথা হচ্ছে যে সেই বক্তা তার ক্যাসেট আমার কাছে এসছে একই কথা এই কথাই বলেছে যারা নিজেরা দাবি করে আমরা দেওবন্দি খুব বড় আলেম তাহলে দেওবন্দি আকিদা স্পষ্ট আমাদের সামনে যে তাদের আকিদা যে ফেরাউন আনাল হক বলে তো কাফের হয়েছে এই কথা আমরা একমত সে কাফের মূর্তা সবচেয়ে বড় কাফের এবং ওই রকমই বড় কাফের আমাদের ইমান হচ্ছে না হোসেন মানসুর হাল্লাজ কিন্তু তারা বলছেন না সে আল্লাহর সবচেয়ে বড় অলি একই কথা বলে একজন আল্লাহর সবচেয়ে বড় দুশ্মন হইল অর্থাৎ ফেরাউন আর একই কথা বলে একজন আল্লাহর সবচেয়ে বড় অলি হইল তাদের নিকটে এই হচ্ছে তাদের আকিদা
তাদের একটি আকিদা ওয়াহাদাতুল ওজুদ মানে সারা বিশ্বের অস্তিত্ব হচ্ছে এক আল্লাহ আলাদা আর পৃথিবী আলাদা গাছপালা আলাদা এমন কিছু না সুতরাং যে কোনো কিছুকে সেজদা করেন আল্লাহকে যেন সেজদা করছেন এই আকিদাকে ওয়াহাদাতুল ওজুদ বলা হয় ইবনে আরাবি এই আকিদা প্রথম মুসলিম সমাজে পেশ করেছিল আর এর এই এই আকিদা জনপ্রিয়তা লাভ করে বহু সুফিদের মধ্যে প্রায় সুফিদের মধ্যে এই আকিদা রয়েছে যারা পীর তন্ত্রে বিশ্বাসী পীর মুয়েদি বিশ্বাসী তাদের মধ্যে এই আকিদা বহু জায়গায় বলা হয়েছে সময়ের স্বল্পতার কারণে সেটাও বলছি না তারা আরেকটি তাদের সুফিবাদের একটি পরিভাষা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফানা মানে বিলীন হয়ে যাওয়ার তিনটি স্তর আছে বিলীন হয়ে যাওয়ার তিনটি স্তর আছে একটা হচ্ছে ফানাফি শেখ পীরে আপনাকে বিলীন করে দিতে হবে আপনি মুরিদ তো তাহলে মুরিদ আপনার কোন অস্তিত্ব থাকবে না আপনি পীরের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেবেন লয় করে দেবেন আপনার কোন অস্তিত্ব থাকবে না আপনার কোন ইচ্ছা থাকবে না আপনার কোন এক্তিয়ার থাকবে না পীর যা বলবে ভালোই বলুক মন্দ বলুক ভালো বলুক মন্দ বলুক যে বলছি এ কথা কোনো বাড়িয়ে বলছি না কিতাব থেকে শোনাবো আপনাকে হারাম কাজ করতে বললো কোনো রকম প্রশ্ন কর বিনা দিদা দ্বন্দ্ব আমল করবেন আছে কিতাবে আর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বিলীন হওয়ার ফানাফির রসুল পীরের মধ্যে প্রথম ফানা হয়ে যান বিলীন হয়ে যান তারপর রসুলের মধ্যে ফানা হয়ে যান বিলীন হয়ে যান তৃতীয় স্তর হচ্ছে ফানা ফেলে আল্লাহ বিলীন হয়ে যাবেন তখন আপনি হোসেন মানসুর হাল্লাজের মতো হইতে পারেন বিভিন্ন আরবের মতো হইতে পারেন বায়জিদ বস্তমের মতো হইতে পারেন বুঝলেন এই কুফুরি আকিদা ওই কিতাবে মজুদ রয়েছে পৃষ্ঠা নম্বর ছিয়াত্তর আর একটি হাদিস খুব বেশি শোনানো হয় তাদের কিতাবাদিতে রয়েছে তা হচ্ছে তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো আকসেরু জিকির আল্লাহ হাত্তা আকুলু মজনুন যেন এমন এমন জিকির করো এমন বেশি জিকির করো যাতে তোমাদেরকে পাগল বলা হয় লোকেরা তোমাদেরকে পাগল বলে ইহাদি শুনেছেন না শুনেনি তাদের ওয়াজ মাহফিলে তাদের কিতাবেও আছে তাদের ওয়াজ মাহফিলে খুব বেশি শোনানো হয় এই হাদিস বারবার এই কিতাবগুলিতে উল্লেখ করেছে তার মধ্যে এই হাদিস রয়েছে এক জায়গায় একাশি পৃষ্ঠাই একাশি পৃষ্ঠা এই হাদিসের অবস্থা একটু শোনা হাদিস আমাদের দেশে হাদিস বলে রসুলের হাদিস বলে যা চালানো হয় তার অবস্থা কি একটু জেনে রাখুন যাতে করে আপনাদের ধোকা না দিতে পারে আমি হাদিসগুলি অনেক গবেষণার পরে বিভিন্ন কিতাব থেকে নোট করেছি প্রথম কথা সে হাসির তার কোনো কিতাবে হাদিস নেই বোখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজি নাসা ইবিন মাজা কোনো কিতাবে হাদিস নেই এই হাদিস ইবিন হেব্বানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার সাথে মহাদিসেন কেরামার হাদিস সম্পর্কে কি বলেছেন সবচাইতে হালকা হুকুম যেটি যে ইসনাদ হাদিসটি দুর্বল দুর্বল মানে আমলযোগ্য নয় এটি একটি তারপরে মুসনাদ আহমেদের রয়েছে আরো মুস্তাদা খাকেমে রয়েছে বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে ইমাম আসরুদ্দিন আলবানি বলেছেন হাদিস জয়ীফ তারপরে আরো শোনেন শুধু জয়ীফি নয় আরো শোনেন হাদিসটি সম্পর্কে বলছেন জি বহু মহাদেশিনদের নাম উল্লেখ করার পরে বলেছেন যে আকসের অধিকার আল্লাহ হাত্তা ইয়াকুল মজনুন এই হাদিসটি মজুর মজু মানে জাল হাদিস মানে মিথ্যে কথা নবীর নামে মিথ্যা কথা রটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তোমরা বেশি বেশি জিকির করো যাতে তোমাদেরকে লোকে পাগল বলে দেখে এটা হাদিস নয় এটি জাল কথা মিথ্যা কথা যা নবীর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এই হচ্ছে তাহিক বহু কিতাবের নাম রয়েছে সময়ের অভাবে এতটুকু যথেষ্ট সাধারণ মানুষের জন্য যে এই হাদিস সম্পর্কে মহাদেশনিকের আমরা বহু মহাদেশনিকের আমি মাম্বাই হাকি তাবরানি সবাই এসব উল্লেখ করার পরে তারা বলেছেন যে হাদিসটি হচ্ছে মদু জি এই কিতাবের উনানব্বই পৃষ্ঠা যাতে রয়েছে রাবেয়া বাসির ঘটনা যাতে রয়েছে রাবিয়া বাসরি জানেন রাবিয়া বাসরি কে না জানেন না জি বলেন কেউ জানেন তো রাবিয়া বাসরি কে পুরুষ না মহিলা মহিলা সে অলি ছিল সেও নাকি অলি ছিল আর কেমন অলি ছিল শোনেন তার ধৃষ্টতা শোনেন আর তার দুঃসাহসিকতা শোনেন আর তার আল্লাহ এবং দিনের সম্পর্কে বেয়াদবির কথা শোনেন এবং কুফুরি কথা শোনেন লেখক খুব প্রশংসামূলক যে আল্লাহর অলি মহিলাও হইতে পারে হ্যাঁ আল্লাহর অলি আল্লাহর অলি মহিলা হইতে পারে আর তার এই কথা এক মত এই ক্ষেত্রে আর আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে বলেছেন যে 
भाण्डार खुले नाम हाथे सब इसलम कत बेदी कथार कुफुर कथा रही भाषा सुनाई हजरत रसरी একদিন এক হাতে আগুন আর এক হাতে পানি নিয়ে চলছেন বুঝতে পারছেন তো অসুবিধা নেই না এক হাতে আগুন আর এক হাতে পানি নিয়ে চলেছেন চক্ষু গরম মেজাজ অত্যন্ত করা চক্ষু গরম মেজাজ অত্যন্ত করা কিছু রাখবে না আল্লাহর বিরুদ্ধে বেরিয়েছে একজন জিজ্ঞাসা করেন যে কি আপনি এক হাতে পানি আর এক হাতে আগুন নিয়ে কোথায় যান তখন বলেন আমি যাই এই আগুন দিয়ে আজকে আমি মাওলার বেহস্ত পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেব আল্লাহর বেহস্তকে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেব যদি আমি আমার ভাষায় বলতাম তো সন্দেহ করতেন কিতাব সামনে মজুদ আছে আর আমার আপনাদের সামনে আমি এই ভাই আব্দুল্লাহকে বলে দিচ্ছি যে স্ক্যান করে স্ক্যানিং এর ইসলামিক সেন্টারের ব্যবস্থা আছে স্ক্যান করে এই পাতা নম্বর একটু অক্ষরগুলি বড় করে এই ভিডিও ক্যামেরাতে দিয়ে দিবে যাতে উম্মত সারা বিশ্বের বাঙালি মানুষরা চোখে দেখতে পাই পাতা সহ এই পাতাটা স্ক্যান করে দিয়ে দিবে এইরকমই যে সব কুফুর ঈশ্বর কি কথাবার্তা রয়েছে পাতা স্ক্যান করে দিয়ে দেওয়া হবে আর এর আগে ভেদে মারিফার থেকে পাতা স্ক্যান করে দেওয়া হয়েছে পাবেন আপনারা জি আল্লাহর বেহস্ত কি কি করবে দুনিয়ার আগুন দিয়ে আল্লাহর বেহস্তকে জ্বালিয়ে দেবে হাল্লা পাক সেই বেহস্তের কথা কি বলছেন দুনিয়ার আগুন আবার হাতে কতটা আগুন নিয়েছে তা তো বুঝতেই পারছেন তাই না আর আল্লাহ পাকের বেহাস আল্লাহ বলছেন সারে ওই আল্লাহর চৌড়াই দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠ কত আসাম আসমান এবং জমিনের মতো জি আসমান জমিনের সমানও না নবী সাল্লাম হাদিসে কারণ রয়েছে যে একবার নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতিকে যে জান্নাতে যে স্থান দেওয়া হবে যে জান্নাতের এলাকা দেওয়া হবে তা হবে দুনিয়ার কত আশারো তাম সালি দশ গুণ তাহলে একজনকে যে সাধারণ জাহান নামে জ্বলে জ্বলে ফাঁসেক মুসলমান কিন্তু নামাজি ফাঁসেক মুসলমান পাপ টাপ করেছে নামাজি নামাজি না হলে মুসলমান হয় না কিন্তু মনে রাখবেন আমি ফাঁসেক মুসলমান বলি মানে বে নামাজিরে কখনো আশা করি না যে আমরা তাহলে জান্নাতে যাবো আর দশ গুণ জান্নাত পাবো না কখনো না শেষখানে জান্নাতে যাবে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার এই পৃথিবীর দশ গুণ জান্নাতে এড়িয়ে দেবেন তো এর কথা শোনেন এখন কুফুরি কথা কি তারপরে তার মন্তব্য শুনেন লোভীর দলেরা যারা মাওলার বেহস্তের আরামের কথা শুনে মাওলার এবাদত বন্দিগি করে তার মানে আপত্তি যে আপনারা লোভ করছেন জান্নাতে আর জান্নাতের আশা নিয়ে লোভ নিয়ে আপনি নামাজ পড়ছেন রোজা করছেন এটা ভুল এটা ঠিক না সুফিদের নিকটে পীর তন্ত্রে জান্নাতের আশা নিয়ে নামাজ রোজা হজ জাকাত করা যাবে না এটা নাকি তাদের নিকটে শির খেয়ে যায় কবর মাজার পূজা শির্ক নয় কিন্তু জান্নাতের আশায় যদি আমল করেন আল্লাহর কাছে জান্নাতের বেটা নাকি তাদের কাছে শির খেয়ে যাবে আর জাহান্নামের ভয়ে যদি আপনি কাঁদেন চোখ দিয়ে পানি আসে আর আল্লাহর কাছে দোয়া করেন নামাজ পড়েন তাহলে নাকি শির খেয়ে যাবে এটা হলো এই ভণ্ডদের ইসলাম বিরোধী আকিদা অথচ আল্লাহ বলছেন ওয়াত্তা কন্যাতি ওয়াইদিল কাফির আল্লাহ কি বলছেন সে জাহান নামকে আল্লাহ স্বয়ং ভয় করতে বলছেন আল্লাহ যে আদেশ বলছেন সেটা নাকি তাদের নিকটে শির অত্যাকুন না রাখলে কি সেই জাহান নামের আগুনকে তোমরা ভয় করো যা কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে হে মুসলমান তোমরা ফাঁসে হয়ে বেনামা যে কাফেরদের জাহান নামে যেও না এগিয়ে বাসান একটু বলছে দরজা বন্ধ করে দিন একটু শোনেন তারপরে এর এর ওপরে যদি দলিল দিতে যায় আরো দলিল রয়েছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনে কেরিমে জান্নাতের আশাই এবং জাহান নামের ভয় আমল করতে বলেছেন এবং আম্বিয়া কেরামগণ এই আমল করতেন জান্নাতের আশাই আল্লাহর নিয়ামতের আশাই এবং আল্লাহর আজাবের ভয়ে তারা আমল করতেন এরপর সংসার করেছেন 
আল্লাহ আম্বে কেরাম এবং সৎকর্মশীলদের সম্পর্কে বলছেন ইন্নাহম কানু ইসারি ও নাফিল খাইরাত তারা নেকির কাজে প্রতিযোগিতা করত আম্বে কেরাম আলহিম সালাত সালাম এবং আল্লাহর নেক বান্দারা নেকির কাজে কি করে প্রতিযোগিতা করেন তারা আর কি বলছেন বলছেন বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় পৃথক হয়ে যায় বিছানায় সয় না রাত্রে তাতা জাফা জুনু ভাইল মাজি ইয়াদাম কি জন্য টিভি দেখার জন্য ফিল্ম দেখার জন্য আজকালকার ফাঁসি মুসলমানদের মতো সারা রাত জেগে থাকা দিনে সবের কাছে দোয়া করার জন্য দোয়া করে কি জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে কেঁদে কেটে খাওয়ান কথা আল্লাহ বলছেন ভয়ে আল্লাহর আজাবের ভয়ে তাহলে আল্লাহ প্রশংসা করলেন না করলেন না যে ভয় করে যার নামের ভয়ে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভয়ে খাওয়ান ওয়াতামা এবং আশা নিয়ে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তামা মানে হচ্ছে লোভ লোভের সাথে তামা মানে আরবি ভাষায় তামা মানে লোভ লোভই হয়ে কিসের লোভে জান্নাতের লোভে জান্নাত পাবো হুর পাবো জি সুখময় স্থান পাবো চিরকালের শান্তি পাবো কবরে আল্লাহর নিয়ামত পাবো আখেরাতে সুখী হবো এই আশায় আল্লাহ প্রশংসা করছেন তাদের আর রাবিয়া বাসারির কোরআন বিরোধী আকিদা ইসলাম বিরোধী আকিদা কুফুরি আকিদা শোনেন যে সামান্য একটু দুনিয়ার আগুন নিয়ে গিয়ে কি করবে জ্বালিয়ে আল্লাহর জান্নাতকে শেষ করে দেবে আমি জ্বালিয়ে দেবো কিসের আশা ইবাদত করবে আর ভিতুর দলেরা যারা জাহান নামের ভয়ে জাহান নামের কথা শুনে ওই জাহান নামের ভয়ে ইবাদত বন্দি করে দেখবে ওই ভিতর দলেরা জাহান নাম না থাকলে কিসের ডরে ডরে লিখেছে কিসের ডরে ইবাদত বন্দি করবে হ্যাঁ তো ও যে আগুন দিয়ে কি করতে চাইলো জান্নাতকে জ্বালিয়ে দিতে চাইছিল চাই চাইলো আর পানি যে আর খাতে পানি ছিল হ্যাঁ জাহান নাম কি ওই সামান্য পানি হ্যাঁ এক লোটা পানি নিয়ে কি করবে জাহান নামকে নিবিয়ে দিবে অথচ না বিয়ে করি সাল্লাহ সাল্লাহ কি বলেছেন এই জাহান নাম গ্রাস করবে এইরকম লোককে জাহান্নামের আগুনের তাপ সম্পর্কে কতটুকু জানেন দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সাধারণ মানুষ জানে যে সত্তর ভাগের এক ভাগ পাঠানো হয়েছে দুনিয়াতে না রকম হাজি তোমাদের এই যে দুনিয়ার আগুন আছে জুজ ওম মিন জুজ আন মিন নারী জাহান্নাম সত্তর ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এই দুনিয়ার মানে হালকা করে করে সত্তর ভাগে ভাগ করেন তার তাপকে তাপমাত্রাকে ভাগ করে তারপরে যে একমাত্রায় যতটা হয় সেটা হচ্ছে দুনিয়ার আগুন যে আগুনের কাছে আমরা বসতে পারি না শীতকালেও বসতে পারা যায় না যদি আগুনের কাছে জানতে হয় আর আগুনের ভিতরে তো যেতে পারবেন না না শরীরের কোনো অংশ দিতে পারবেন কিছুক্ষণের জন্য এই কুফুর ঈশ্বর কি আকিদা বয়ান করে ইসলাম বিরোধী আকিদা বয়ান করে প্রশংসা করা হয়েছে যে আল্লাহর অলিরা আল্লাহর অলিয়া মহিলা হলেও ইচ্ছা করলে দুনিয়ার পানি দিয়ে জাহান নামকে নিবে দিতে পারে আর দুনিয়ার আগুন দিয়ে জান্নাতকে সরকার করে দিতে পারে শেষ করছি শেষখানে একশো ছয় পৃষ্ঠায় রয়েছে একশো ছয় পৃষ্ঠায় তার বক্তব্য শুনেন বাবা মরিদ্দেরকে বলছে বাবা আশেক লোকেরা কেমতের ময়দানে উঠে কিসের হিসাব আল্লাহর সাথে যেমন মনে হচ্ছে যে বেহাদুবির একটা সীমা থাক কিসের হিসাব হ্যাঁ শুনেন কিসের হিসাব নিকাশ কিসের সূর্যের গরম হ্যাঁ কিসের তামার জমিন এর কোনো খেয়ালও তাদের থাকবে না ও সব তারা টেরও করতে পারবে না অনুভবও তারা করতে পারবে না কেবল দৌড়াবে আর বলবে আমার মাওলা কই আমার মাওলা কই কেবল দৌড়াবে আর বলবে আমার মাওলা কই আমার মাওলা কই আপনাকে হাদিসের রসুল শোনাবো হাদিসের রসুল শোনায় 
নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন निरापद रखो निरापद रखो कारो कथा बोलार সাহস হবে না ক্ষমতা হবে না একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম ছাড়া আর এখানে বলা হচ্ছে হাদিসের কথা মানবেন না এইসব ভন্ডামি কথাবার্তা মানবেন আর আরো একটা হাদিস শোনায় যেটা আরো স্পষ্ট হাদিস শোনেন বোখারি শরীফের হাদিস নবী সাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি মা আদরি আমি জানি না मुक्ति पब आल्ला रहमत छाड़ा कारो उपाय नहीं हिसाब निकास फिकिर नहीं किच्छु नहीं शुद्ध मौला कई मौला कई दौड़ देवे शोन কাল কেমতে রসুল গম ছাড়া আর কেউ কথা বলবেন আর একটি হাদিস স্পষ্ট যে হাদিসটি আল্লামা সৈয়দ রহমতুল্লাহ তার জামে উৎসাহী রয়েছে সেই কিতাবে রয়েছে আল্লাহ আলবানী রহমতুল্লাহ সেই হাদিস থেকে সহি বলেছেন কি আছে তাতে যে ও আউ্বাল মাইয়া জুজ মিনার রসুল উম্মাতেহি পুল সে রাত প্রথম পার করবে অতিক্রম করবে প্রথম রসুল গন कारो कथा बोलार सहस होना भयभीत रसुल रसुल गण कथा बोलें और रसुल कथा बोलें मौला कई मौला कई बोलें दावी कर खोज लगा बेचे बेचे कि কারণ আজকে বিষয়টি শেষ করে দেব আর এত ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বলতে ভালো লাগে না তৌহিদের কথা আগামী সপ্তাহ থেকে ওই তিনটি মূলনীতির উপরে আলোচনা শেখাবো যে ইতিবাচক যেগুলো শেখেন কারণ সংশোধন করতে হলে আগে প্রথম নিজে নিজের অস্ত্র মজবুত করতে হবে তৌহিদকে মজবুত করতে হবে সন্নতকে মজবুত করতে হবে আর ইসলাম বিরোধী কথা কুফুরি কথাবার্তা সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা ভালো যেগুলি কুফুরি শিরগি কথা ওগুলো থেকে দূরে থাকবেন ব্যাস ওইসব কিতাব থেকে দূরে থাকবেন ওদের ওয়াজ মহফিল থেকে দূরে থাকবেন ওদের আস্তানা থেকে দূরে থাকবেন आदेश पाई ना पाक शराब द्वारा ओ जय नाम रंगीन करिया नाम सुना बन की कमेल पीर आदेश पाइले ना पाक शराब द्वारा ओ हराम 
তো সেই নাপাকে যদি ডুবিয়ে নিয়ে আসতে বলে মদে যদি ডুবাইতে বলে তাহলে প্রেসার পায়খানাতে যদি ডুবিয়ে নিয়ে আসতে বলে যে ওখানে নামাজ পড়ো কবর উপরে নামাজ পড়ো কবরকে সিজদা করো সব করা যাবে তাহলে কি করতে হবে তবু কি করতে হবে তাহাতে নামাজ পড়ো অর্থাৎ শরীয়তে কামেল পীর সাহেব এখন ব্যাখ্যা নিজেই করছে এই কথা বলার পরে তার নিজের কথা যদি এমন কোন হুকুম দেন যাহা প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ হয় তাহলে বোঝা গেল যে পীরেরা শরীয়তের খেলাফ হুকুম দিয়ে থাকেন দেন না দেন না নিজে বলছে দেন তবুও তাহা তুমি নিরাপত্তিতে আদায় করিবে যাহা প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ হয় তবুও তাহা তুমি নিরাপত্তিতে আদায় করিবে কেন না তিনি রাস্তা সব তৈরি করিয়েছেন যুক্তি দেখেন কার পীর সাহেব সমস্ত রাস্তা পার হয়ে চলে গেছে কোথায় কি আছে না আছে উঁচ নিচ আছে কোথায় সাপ বল্লুক বসে আছে না আছে সব দেখে নিয়েছে সুতরাং আপনাকে ডাকতে চলে আসেন এই পথে অসুবিধা নাই হারাম পথ হইলে অসুবিধা নেই চলে আসেন তিনি তাহার উঁচু নিচু অর্থাৎ ভালো মন্দ সব চিনেন কম বুঝেন দরুন জাহেরা ভাবে তুমি দেখো যদিও উহা শরীয়তের খেলাফ হয় কিন্তু মূলে খেলাফ নাই হারাম কাজের হুকুম দিল সেটা খেলাফ নহে অথচ এই ব্যক্তি ভদ্রলোক বারবার আবার তাকিদও করছে সে তাকির মজার তাকিদ আপনাদেরকে শোনায় তার সাথে সাথে সম্পর্কিত যেহেতু তিরপন্ন পৃষ্ঠায় তিরপন্ন পৃষ্ঠাতে তিনি এই শরীয়ত সম্পর্কে বলছেন বলছেন শরীয়তের হুকুম এখন আগে কবুল করিয়া লাও তারপর মারেফতের রাস্তা তাই করিতে থাকো মারেফত শরীয়ত ছাড়া নহে তার মানে শরীর বিরোধী কাজ করেন তাহলে মারেফত হবে না হবে না তার ভাষায় হবে না কোরআন হাদিসের ভাষাতে মারেফত আলাদা জিনিস কিছুই নেই যা শরীয়ত তার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে হবে বুঝতে পারছেন কিন্তু তাদের ভাষাতে শোনেন যে শরীয়ত ছাড়া তাহলে মারেফত হাসেল হবে না আবার বলছে যে না মারেফতি তরিকাতে সে হুকুম দিচ্ছে যে সারা হ্যাঁ মদের উপরে নামাজ পড়ো মদে ডুবিয়ে নিয়ে এসে যায় নামাজে নামাজ পড়ো হারাম কাজের হুকুম দিচ্ছে তুমি করো তারপর বলছে তুমি মাওলার ইসকে যতই পাগল হও না কেন শরীয়ত ঠিক না রাখিলে হ্যাঁ এই কথাটা শুনে শরীয়ত ঠিক না রাখিলে মাওলায় পাক তোমার কোনো এবাদত কোনো কবল করিবেন না তাহলে পীর যে বললো যে যাই নামাজকে মদে ডুবিয়ে নিয়ে এসে নামাজ পড়ো ওতে ও এবাদত কবুল হবে হ্যাঁ পীর যে ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বললো কুফুরি কথাবার্তা বললো সেগুলোতে এই এতে কাজ যদি রাখেন যে রাবিয়া বাসুরি জাহান নামকে নিমিয়ে দিতে পারে আর জান্নাতকে ছারখার করে দিতে পারে এই এতে কাজ রাখেন তো এবাদত বন্ধি কবুল হবে তাহলে এগুলো শরীয়ত বিরোধী কথা কোরআন হাতিস বিরোধী কথা তাহলে এবাদত বন্ধে কি তাদের ভাষায় হে পীরের তরিকার ভাষাতেও কবুল হবে না দেখছেন মানুষের কথায় কত দ্বন্দ্ব যদি আল্লাহর কথা কোরআন হাদিসের কথা হইতো তাহলে এরকম দ্বন্দ্ব দেখা যেত না মানুষের কথা এক জায়গায় বলতো যে হারাম কাজ করেন পীর সাহেব বললো আর এক জায়গায় গিয়ে আরো অন্য রকম কথা বলছেন যেহেতু মানব রচিত কথা মানব রচিত কথার অবস্থা এরকমই থানার তিনটি স্তর বললাম না এই কিতাবেরও পৃষ্ঠা নম্বর তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ এগুলোতে ওই ফানার স্তরগুলিকে বর্ণনা করেছে এবং সেই ফানার অর্থ যে আপনি প্রথম পীরের ধ্যান করবেন তাদের একটি পরিভাষা তাসাওয়ের শেখ পীরের ধ্যান করা আপনি নামাজ রোজা করবেন শেষদা করবেন কিন্তু পীরের ধ্যান সবসময় কলবে কিন্তু পীরকে বসিয়ে রাখতে হবে আর তারপরে নিজেকে চেষ্টা করতে পীরের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার লয় করে দেওয়ার অর্থাৎ পীর যা বলছেন সবসময় পীরের ধ্যান এবং যা বলছেন তার বাস্তবায়ন করা তারপর রসুলের মধ্যে বিলীন করে দাও তারপরে আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দেওয়া মানে ওয়াহাদা তো লুচ্ছু আপনি এবং আল্লাহ আর কোনো পার্থক্য থেকে যায়নি এই কথাগুলি বুঝিয়েছে যা আমি এর আগের কিতাব থেকে পড়ে শুনিয়েছি আর এতেও রয়েছে আগে চলে কিছু শিরকি কথাবার্তা বলি কারণ সময় হয়ে যাচ্ছে ছেষট্টি পৃষ্ঠা পৃথিবীতে এমন কোন কেউ আছে যে গোটা পৃথিবী দেখতে পারে নবী করিম সাল্লামকে একবার মাত্র একটি হাদিস আছে দেখিয়ে দেওয়া হইল 
এবং যতদূর পর্যন্ত আমাকে দেখানো হইলো আর সংকুচিত সংকুচিত করে পৃথিবী আমি দেখলাম ততদূর পর্যন্ত ওয়াইন্না উম্মতি সায়াবলব মুল কোহা মা জুই আলী মিনহা যতটা সংকুচিত করে দেখালো ততদূর পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছিবে তাহলে আজকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে ততদূর পর্যন্ত আল্লাহ পাক দেখছেন জাপানে পৌঁছেনি চায়নায় পৌঁছেনি হয়তো দেখানো হয়নি কারণ আমি সালাম বলেছে যতদূর পর্যন্ত হ্যাঁ আমাকে দেখানো হইলো ততদূর পর্যন্ত আমার উম্মত পৌঁছিবে এইদিকে আফ্রিকা পশ্চিম আফ্রিকা মরক্কো তিউনেশিয়া এইসব পর্যন্ত পৌঁছেছে তারপরে আপনার স্পেন পর্যন্ত পৌঁছেছিল এককালে আন্দুলুস ততদূর পর্যন্ত নবী ইসলামকে দেখানো হয়েছে আজারবাইজান উজবেকিস্তান পর্যন্ত পৌঁছেছে সুতরাং ততদূর পর্যন্ত নবী ইসলামকে দেখানো হয়েছে আলবেনিয়া আর তারপর বসনিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে দেখানো হয়েছে নবী করিম ইসলামকে ততদূর পর্যন্ত ইসলামিক হকুমত বা মুসলিম মোহাম্মতের নেতৃত্ব পৌঁছেছে তো এখানে কি বলা হচ্ছে দেখুন শুনে বলছেন হজরত গাঙ্গুহি দেওবাদের বড় আলেম হ্যাঁ হজরত গাঙ্গুহি মানে রাশিদ আহমদ গাঙ্গুহি মোরাকাবার হালাতে সমস্ত দুনিয়াটি এক নজরে দেখিতে পারিতেন শুধু এক একবার দেখা নয় নিজের মধ্যে এই ক্ষমতা ছিল যে মোরাকাবার হালাতে দেখিতে পেতেন বললে বলতে এক এক আল্লাহ দেখিয়েছেন না পারিতেন মানে তার মধ্যে এই ক্ষমতা ছিল যে তিনি দেখিতে পারতেন তারপরে আল্লাহর নবী ছাড়া যদি কাউকে দেখানো হইতো তা অবকার আল্লাহ তালাকে দেখানো হইতো কোনো কাউকে দেখানো হয়নি মোরাকাবা প্রথম কথা যে সুফিদের মোরাকাবা সেটি হচ্ছে ইসলাম বিরোধী মোরাকাবা তার বিরাধী মোরাকাবা যেটি হিন্দু ধর্ম থেকে এসছে আর অন্যান্য ধর্ম থেকে এসেছে আর ইসলামের লেবাস পরে তার নাম মোরাকাবা রাখা হয়েছে আর তারপরে তিনি দেখিতে পারিতেন তারপরে শুনেন তাজকেরা তো রাশিদিয়া কিতাবের মধ্যে লিখা আছে যে দুনিয়া পাঁচশত বছরের রাস্তা তাহার সম্মুখে একখানি পানদানের নাই ছোট মালুম হইত কারণ দেওবন্দি আলমারা পান ছাড়া থাকতে পারে না পান খেতে হবে তাই পানদানি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে পানদানি বুঝছেন তো পান যেখানে মনে হয় ওই পান বানিয়ে বানিয়ে রাখে নাকি মশাল রসাল রাখে তো পানদানির মতো দুনিয়াকে রশিদ আহমদ গাঙ্গহি দেখতে পেতেন ছোট মালুম হইতো আর দেখতে পেতেন জি সুহান আল্লাহ এই আকিদা যদি বেরলবিরা বলে যে আব্দুল কাদির জি লানি বেরলবিরা যদি বলে যে আপনার কি বলে আহমদ রেজা খান তাহলে বলে এরা মুশরেখ আর নিজেরাই শিরকে হাবুডুবু করছে এই জন্য সঠিক কথা হচ্ছে যে দেওবন্দি আর বেরলবি দুটি যে মতবাদ আছে বা দুটি দল আছে বড় দল ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে দুটোই হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ বৈমাত্রীয় ভাই মানে এখন আপোষের শত্রুতা সে জন্য বৈমাত্রীয় বললাম বৈমাত্রীয় ভাই তাদের আকিদা একই রকম আপোষের শত্রুতা আছে আল্লাহ জানে কি কারণে আছে কিন্তু তারা আকিদা বলে সব একই রকমের কথা একই রকমের সব শিরকি কথা বলতে এই রাশিদ আহমদ গাঙ্গহি সম্পর্কে আরো বলছেন ভাই মোমিনগণ আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে দেখেন কেমন দোয়া করছে আপনাদের জন্য ওই দাদা পীর কুতুবে আলাম দাদা পীর বুঝেন দাদা পীর বুঝেন না বুঝেন না হ্যাঁ পীরের পীরের পীর হ্যাঁ পীরের পীর হ্যাঁ পীরের পীর ঠিক প্রথম কথা নিজে পীর আর সেই পীরের পীরের পীর তো বলছে যে দাদা পীর দাদা পীর তো বলছে ওই দাদা পীর কুতুবে আলাম প্রথম কথা কুতুবে আলাম মানে বুঝেন তাদের ভাষায় মানে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করে রয়েছে মক্কার মুশরেকদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হইতো তারা বলতো যে আল্লাহ আমরা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কে করে আল্লাহ কোরআনের সাদ করছেন নবীকে বলছেন জিজ্ঞাসা করো তাদেরকে মক্কার মুশরেক আবু জাহলা বোলাবকে তারা বলতো সাইন আল্লাহ তারা বলতো অবশ্যই আল্লাহ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য তারকা নক্ষত্র আর রাত দিন এসবের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ পাক করছেন তৌহিদের অভিভাতে তারা শির করত না এবাদত বন্ধ গিয়ে দেখিয়ে মক্কা মুসেকা শির করত আর আমাদের ইমান আলহামদুলিল্লাহ যেমন আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণকারী তেমনি সমস্ত এবাদত বন্ধ গিয়ে শেষ দা দোয়া সব কিছু রহক তার একমাত্র আল্লাহ পাকের বলে আলমি কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে কতবে আলাম বিশ্ব জাহানকে ধারণকারী কতব মানে হচ্ছে ধারণকারী এর আগে অনেকবারই ব্যাখ্যা করেছি কতব মৌলানা রশিদ আহমদ গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলাই কলবের ফাইল সমস্ত মুসলিম দিগকে দান করুন আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক শির বিদা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন কুভরি থেকে আমাদের হেফাজত করুন এইরকম শির কি কুভরি আর বিদাতের ফাইজের কোনো প্রয়োজন নেই এসব ইসলামে ফাইজন নেই আর এসব ফাইজার আমাদের আলহামদুলিল্লাহ প্রয়োজন নেই 
আল্লাহ পাক কোরআনে করিম দিয়ে আমাদেরকে হেদায়ত করুন রসুলের হাদিস দিয়ে আমাদেরকে হেদায়ত করুন আল্লাহ পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করে আমাদেরকে তফিক দান করুন আরাম থেকে নাজাজ কাজ থেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফির দোষ দান করুন আমি তারপরে শুনে বলছি কি ভাই মমিনগণ তিরিশটা নম্বর তেষট্টি তিনি যে ওই জামানার কুতুবে আলাম ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নেই কুতুবে আলাম বিশ্ব জাহানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন তাদের এবাদত বন্ধু শুধু মসজিদ হয় না তাদের এবাদত বন্ধু কোথায় হয় জানেন হ্যাঁ বনে জঙ্গল এমনকি কবরে পর্যন্ত হয় পঁচাত্তর ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা দেখেন তাই আমাদের বড় পীর সাহেব কি বলা মাওলার প্রেম সহ্য করিতে না পারিয়া শাম দেশের জঙ্গলে থাকিয়া বারো বৎসর যাবৎ গাছের পাতার রস পান করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন এবং নির্জনে বসিয়া মাওলায় পাকের সাথে ইস্ক মোহাব্বতের খেলা খেলিয়াছেন বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানির অবস্থা এই যে ইরাক থেকে বেরিয়ে শাম দেশে গিয়ে কি করত জঙ্গলে থাকিয়া বারো বৎসর ধরি তাকে শয়তান গোমরা করেছে কখন যদি ঘটনা সত্য থাকে আর যদি ঘটনা সত্য না থাকে তো মিথ্যার অনেক ঘটনা কিন্তু আছে বুঝতে পেরেছেন না কারণ আব্দুল কাদের জিলানি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত বলাই মুশকিল তার কিতাব গুনিয়াত তালেবিন একবার কোরআন হাদিসের কিতাব সুন্দর কিতাব আবার এই এই সব কথাবার্তা যে বলা হচ্ছে যদি সত্য হয় তাহলে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন পরবর্তী জীবনে আগের জীবনে বা পরের জীবনে যে হোক না কেন একটা জীবন ছিল তার বিভ্রান্তির জীবন ছিল অথবা এসব মিথ্যা ঘটনা তার ইন্তেকারের পরে সব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার উপর এতে কোনো বিচিত্র নেই বৌদ্ধদেব বৌদ্ধদেব যখন রাজার ছেলে ছিল তো নেপাল থেকে বেরিয়ে এসে আমি অনেকবার এই ঘটনা আপনাদের সামনে বয়ন করেছি কাশি বিশ্বনাথে গয়াতে এগুলোতে এসে কয়েক বছর ধরে বনে জঙ্গলে সে তপস্যা করত এই সেন্ট এই তপস্যা তাকে বেশি না আমি ছোটকালে পড়েছি যদি আমার একটা স্মৃতিশক্তি ভুল না করে সাত থেকে আট বছর বলে সাত বছর আট বছর পরে সে কোন শয়তানকে পেয়ে গেল বলে যে সিদ্ধি লাভ করলো তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করলো তারপরে ধর্ম প্রচার শুরু করলো বৌদ্ধ ধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্মের নাম হচ্ছে আর এই ধর্ম যে বারো বছর বনে জঙ্গলে সাম দেশের ঘুরে ঘুরে যেই ধর্ম সেই ধর্মের নাম হচ্ছে কাদেরিয়া ধর্ম বুঝতে পেরেছেন কাদেরিয়া ধর্ম আব্দুল কাদের নামে যে তরিকা আছে সেই তরিকার নাম হচ্ছে কাদেরিয়া তিরিশটা নম্বর তেরাশি চৌরাশি অনেক কথাই রয়েছে তবে কিছু কথার ওপর এই করছি সংক্ষিপ্ত করছি খাজা মানবীর চিস্তি সম্পর্কে কিছু কথা শোনেন অনেক বাড়াবাড়ি কথাবার্তা রয়েছে তার মধ্যে শোনেন কিছু কথা বলছেন খাজা মানবীর চিস্তির কাছে আল্লাহর খোঁজ খোঁজ খবর আসত শোনেন তখন ওই রাবুল আলমিন পীর সাহেবকে খবর জানাইলেন তারপরে মানুষ যে কোনো মানুষ হোক না কেন তার স্বপ্ন ভালো হইতে পারে মন্দ হইতে পারে সিরকি হইতে পারে খেয়ালি পোলাও হইতে পারে হ্যাঁ যেন বিশ্বাস হাদিসে বলেছেন দিনে খুব খেয়াল করলেন কোনো মেয়ের কথা বা নিজের স্ত্রীর কথা খুব চিন্তা করেন রাত্রে ওকে দেখছেন হয় না কারো সাথে কোনো ঝগড়া হয়েছে বিবাদ হয়েছে রাত্রে দেখছেন ভয়ঙ্কর অবস্থা সে আপনাকে মারতে আসছে হচ্ছে খেয়ালি পোলাও যা খেয়াল করেছেন দিনে তা দেখছেন ঘুমের অবস্থায় তাহলে শয়তান মানুষকে নিয়ে খেলা করে অধিকাংশ সময় ঘুমের অবস্থায় ভালো ভালো মানুষকে নিয়ে খেলা করে ওহির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে না বিয়ে করিম সাল্লাহ সাল্লামের এন্তকালের সাথে কি বলা হচ্ছে কি কি শুনাইলাম শুনলেন না তখন ওই রাবুল আলমিন ফির সাহেবকে খবর জানেন যে মইন উদ্দিন আমার মহাব্বত পাইবার জন্য যাহা করিয়াছে ও বলিয়াছে তাহা আমি সবই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি মইন উদ্দিনকে আমি কবুল করিয়া লইলাম খাজা মইন উদ্দিন চিস্তিকে আল্লাহ নাকি খবর দিচ্ছেন পীরকে যে আমি কবুল করে নিলাম তখন কতবুল আখতার সাহেব বলিলেন বাবা মইন উদ্দিন তার পীর আল্লাহ পাক তোমাকে কবুল করিয়াছেন খবর চলে আসলে আর মহিনুদ্দিন চিস্তিকে খবর দিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক তোমাকে কবুল করেছেন এখন চলো মদিনা শরীফ গিয়া রসুলের কাছে তোমাকে পৌঁছিয়ে দিই যখন আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন তো শুধু রসুলের কবুল করা বাকি আছে চলো রসুলকেও কবুল করিয়ে দিই রসুলের কাছেও কবুল করিয়ে দিই তিনি কবুল না করিলে কাজ হবে না আল্লাহ কবুল করে নিলে তারপর রসুল কবুল না করলে কাজ হবে না 
একটু কুবুরি কথা আল্লাহ কবুল করলেন খবর দিলেন আসমানি খবর গাইবের খবর জানলো অথচ আসমান জমিনে গাইবের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ যায় না সুরা নাম একাধিক আয়াত রয়েছে কোরআনে কারিমে গাইব সম্পর্কে আল্লাহ সুরা নামে এরশাদ করছেন কুল হে নবী বলে দেন আকাশ জমিনে কেউ অদৃশ্যের কথা গাইবের কথা জানে না আল গাইবা এই আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া এবং যারা চলে গেছে বা দুনিয়ার লোক বেঁচে আছে তারা কখন তাদেরকে উঠা হবে কোন সালে তারা উঠবে কেমন হবে কেউ জানে না আমায় সরুণা ইয়ানাসন কোরআন তো একদিকে শিক্ষা দেয় আর এদের শিক্ষা অন্যদিকে তিনি না কবুল করলে কাজ হবে না কেন কাজ হবে না তার মজার কথা শুনে কেন না আল্লাহ পাক কোন সময় রাগ হইলে রাসুল সাল্লাম ভিন্ন অন্য কেউ তাহাকে ঠান্ডা করিতে পারেন না আল্লাহ রাগ হইলে রসুল ঠান্ডা করবে কি এই কথা বলিয়া মদিনা শরীফের দিকে রওনা হইলেন বহু দুঃখ কষ্ট করিয়া যখন মদিনা শরীফের নিকট পৌঁছিলেন এবং হুজুর পুরনোর আর রওজা মোবারক নীল গম্বজ ইত্যাদি দেখে দেখা গেল তখন ময়রুন্দির চিস্তি পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলেন ও বলিলেন যেই জমিনে রসুল্লাহ সাল্লাম শুয়ে আছেন সেই জমিনে এর ওপর জুতা পরিয়া জুতা পায় দিয়া চলা আমার দিলে সহ্য করিবে না চলো ঠিক আছে একটু আদব করলো করলো শূন্য থাকার বিদাদ যাই হোক এবং খালি পা দ্বারা ওখানে যাওয়া বেয়াদবি হইবে এমনকি খালি পায় যাওয়া বেয়াদবি হয় তাহলে কি করতে হবে এখন উড়তে হয় এই জন্য তিনি এখন শোনেন তিনি হাঁটু দিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে রওজা মোবারকের কাছে গিয়া নেহায়াত আদব ও রণাজারির সাথে বলিতে লাগিলেন যদি নবীর দরবারে হামাগুড়ি দিয়ে এরকম আসতে হয় তাহলে আল্লাহর দরবারে মসজিদে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে আসছেন যারা চিস্তির ভক্ত তারাকে মসজিদে কেমন করে আসতে হবে আল্লাহর দরবারে বেশি আদর করবেন না নবীর দরবারে বেশি আদর করবেন আরে কমের পক্ষে সমান আদব তো করবেন আর যদি সমানও করে দেন মুশেক হয়ে যান তারপরে তো সমান আদব করবেন আল্লাহর আদব সম্পর্কে একেবারে গাফিল হয়ে যায় না তো হামাগুড়ি দিতে দিতে রাজা মোবারকের কাছে নিহায়ত আদব ও নাজারির সাথে বলিতে লাগলেন আসসালাত সালাম আলী রসুল আল্লাহ সালাত সালাম আলী আহবি বল্লাহ এইসব কিছুটা কাহিনী করা হয়েছে তারপরে শোনেন আরো মজার কথা যখন এই সালাম পেশ করা হইল তখন রওজা পাক হইতে বলন আওয়াজে জবাব আসিল ওয়ালাইকালাম আইনি হে বৎস হে আমার ছেলে তোমার উপর সালাম হোক ও হে আমার পুত্র তোমার উপর আল্লাহ পাক রহমত না দিল হোক সালামের জবাব চলে আসলো আল্লাহ নবীর প্রিয়তম কন্যা ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ তালা না তার জন্য কোনো দিন জবাব এসেছে ওয়ালাইকা সালামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়সা রাজি আল্লাহ তালা তার জন্য কোনো দিন জবাব এসেছে কোনো হাদিসে শুনেছেন কোনো দিন হোসেন রাজি আল্লাহ তালা যখন ও এরাকের মুখে বিদায় হয়ে গেলেন তখন কোনো পরামর্শ এসেছে হ্যাঁ কত ভালোবেসেছেন হোসেন রাজি আল্লাহ তালা প্রিয় না থেকে হাসানকে কত ভালোবেসেছেন হাসানকে সাবধান করেছেন যে বাবা তোমার সামনে যে খাবার আছে বিষ দেওয়া হয়েছে সাবধান হোসেন তুমি যেও না বিশ্বাসঘাতক বেইমানেরা গাদ্দারি করবে এরাকবাসী খবরদার যেও না তোমাকে ডাকছে কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে তারা বলেছেন বা ওয়ালাইকা স্যার তোমার ফের আল্লাহ রহমত কোনো দিন সালামের জবাব এসেছে কবর থেকে বলুন এসেছে কি কখনো আসেনি আল্লাহ নবীর এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবাই কেরামের কারো জন্য সালামের জবাব আসেনি তাহলে এদের জন্য কোথা থেকে সালামের জবাব আসে প্রথম কথা এগুলি হয় রটনা মিথ্যা কথা এক আর যদি মিথ্যা না হয় বলে যে সত্যই হতে পারে তাহলে শয়তান এদেরকে নিয়ে খেলা করেছে দুইয়ের এক অবশ্যই হয়েছে তৃতীয় আর কোনো নেই আল্লাহ নবীর কবর থেকে কোনো দিন জবাব আসবে না আর আসেনি শয়তান এদেরকে নিয়ে খেলতাম আশা করেছে শয়তান আওয়াজ দেবো না করলো যে রে বা আপনি কবর কবর থেকে আওয়াজ আসলো হতে পারে নাকি অসম্ভব কিছু নেই যারা শির করবে তাদেরকে শয়তান ওইভাবে বিভ্রান্ত করবে যে যেমন কাজ করে তাকে সেইভাবে বিভ্রান্ত করে যে অহংকারী অহংকার দিয়ে ধ্বংস করে যে মদপান করে যে জেনা করে তাকে ওইভাবে ধ্বংস করে আর যে শিরক বিদাত করে ওইভাবে ধ্বংস করে একমাত্র নিরাপদ থাকবে তৌহিদবাদী ইন্নাল্লাদিন আমানু আমিলুস সালেহাত ইমান সুন্দর ইমানের শিরকের সংমিশ্রণ নেই আল্লাদিন আমানু আলাম বেসু ইমান আহম বেজুল বেজুলমের শিরকের সংমিশ্রণ করেনি তৌহিদবাদী আর সুন্নত নবীর তরিকার অনুসারী আর অন্য কোনো তরিকা আমার কাছে নেই তারাই শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে আর না হলে শয়তানের বিভিন্ন অস্ত্র আছে যাকে যেমন দেখে তাকে সেইভাবে কেউ যদি স্বপ্নের পিছনে ছোটে যেমন এদের অবস্থা তাহলে তাদেরকে স্বপ্ন দিয়ে শয়তান গুমরা করে কবর মাজারের পিছনে ছুটে পীরের পিছনে ছুটে আল্লাহ তাদেরকে ওই দিয়ে গুমরা করে শয়তানকে লাগিয়ে দেয় যে তুমি তোমার কাজ করো নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওয়াজ বক্তব্য সাহাবাইকে শুনে বরদত্ত করতে পারতেন না পারতেন না 
এবং আমল করতেন সাথে 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 আমল আজকালকার জামানার মতো না যে আমরা শুনছি বেশি অনেকে কিন্তু আমল করি না দীর্ঘদিন শুনছি আমল নেই দীর্ঘদিন শুনছি এখন পর্যন্ত ভোজন নামাজ কায়েম করতে পারলাম না দীর্ঘদিন শুনছি শির্ক শির্ক বিরাট 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 শুনছি আর দেশে গিয়ে আবার ওই রকম আবার শির্ক বিরাতে লেগে গেলেন দীর্ঘদিন শুনলেন যে নবী সাল্লামের সহি নামাজের তরিকা হচ্ছে এই তারপরে দেশে গিয়ে আবার ওই রকম নামাজ পড়া শুরু করলেন চলো ভাই উদার কো হাওয়া হো জিদার কি যেমন বাতাস তেমন চলি ঠিক না আমলে আমাদের কত অভাব নবী করিম সাল্লামের সাহাবাইকে আমরা তার বক্তব্য শুনতেন খুদবা শুনতেন এবং শুনতে পারতেন বরদাস্ত করতে পারতেন কোরআনে কেমের আয়াত তেলাওয়াত হইতো তার তাফসির করা হইতো নবী সাল্লাম আবারও খাদিজ শোনানো হইতো এবং তার উপর আমল করতেন কিন্তু রশিদ আহমদ গাঙ্গহির বক্তব্য শুনে আর বরদাস্ত করার শক্তি নেই লোকের জনতার রশিদ আহমদ গাঙ্গহির বক্তব্য এমন ভারী ওহি যে তা শুনে বরদাস্ত করার মতো কোনো ক্ষমতা নেই এই কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর অষ্ট আশিতে দেখুন বড় ঘটনা অনেক কিছু বয়ান করেছে রশিদ আহমদ গাঙ্গহি একবার অসুস্থ ছিলেন তারপরে কোনো রকম উঠে বক্তব্য করতে বসলেন বক্তব্য যেই শুরু করা এ একটি হাদিস আর বক্তব্য কি একটি হাদিস শোনালেন শুধু ইস্তান জেহু মিনাল বউলে ফাইন নাক সার আজাবিল কাবরে আও কামা কালা মিন হো হাদিসও পুরা করেনি তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকবে সাবধান তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকবে কারণ কবরের বেশিরভাগ আজাব হবে কিসের কারণে পেশাবের কারণে এ হাদিস শোনানোর পরে বলছে তোমরা পেশাব করিয়া ভালো রূপে ইস্তেঞ্জা করবে ইস্তান জেহু মানে ইস্তেঞ্জা করা নয় অর্থ ভুল করেছে পাকসাপ হইতে চেষ্টা করিও কেননা নিশ্চয় বেশিরভাগ কবর আজাব এই কারণে হইয়া থাকে অর্থাৎ পেশাব করিয়া ভালোভাবে পাক সাফ না হইয়া অধিকাংশ লোকেরা কবর আজাব ভোগ করিবে এই হাদিসখানা বয়ান করিয়া মজলিসের লোক দিগকে নজর করো তো বলিলেন যে হে মানুষ হাদিস বয়ান করে বলেন হে মানুষ তোমরা কেমন করিয়া কবর আজাব সহ্য করিবে তোমরা কেমন করে কবর আজাব সহ্য করিবে তখন ওই মানুষের মধ্যে হাইবাতের রোল পুড়িয়ে গেল বুঝতে পারলেন হাইবাত মানে ভয় ভয়ের রোল পড়ে গেল মানে হাহাকার শুরু হয়ে গেল কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল লোকেরা রোনাজারি ও হাইরাত দেখে লোকের লোকের রোনাজারি ও হাইরাত দেখিয়া মালুম হইতে লাগিল যেন কেমত শুরু হইয়াছে রশিদ আহমদ গাঙ্গহির বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে যে কেমত শুরু হয়ে গেছে ইহা দেখিয়া হুজুরে কি বলা ইহা দেখিয়া হুজুরে কি বলা মজলিস থেকে এই বলিয়া গেলেন উঠে গেলেন একটা হাদিস শুনিয়ে বক্তব্য করার জন্য এসছেন একটা হাদিস শুনিয়ে আর এই অবস্থা সব কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে হাও মাও করে মজলিস ছেড়ে চলে গেলেন আর কি বললেন মানুষের মধ্যে আমার ওয়াজ শুনিয়া বরদাস্ত করিবার শক্তি নাই মানুষের মধ্যে আমার ওয়াজ শুনিয়া বরদাস্ত করার শক্তি নাই ভাই মমিনগণ এই রূপ তাসে রোহানি ফাই ছাড়া কখনো হইতে পারে না এই হচ্ছে মন্তব্য লেখকের যে রুহানি ফয়েজ ছিল তাদের সুতরাং লোকেরা তাদের বক্তব্য বরদাস্ত করতে পারত না আর নবী করিম সাল্লামের রুহানি ফয়েজ ছিল না সাহাবাই কেরামের ছিল না কলাফায় রাশিদানের ছিল না তাই এইসব হইতো না আরো শোনেন গাঙ্গহি সম্পর্কে আমার পীর সাহেব কেউলা ফরমাইয়াছেন বাবা বিনা যান ফেশানি ও জীবনান্ত কোশিশ ভিন্ন মারেফাত হাসিল হইতে পারে না মানে খুব মেহনত করতে হবে তাহলে মারেফাত হাসিল হবে কুতুবে আলাম হজরত গাঙ্গহি সাহেব প্রায় রাত্রে এসার বাদে জিকিরে বসিতেন এবং শেষ রাত্রে তাহার মাথায় আঠারো কলসি পানি ঢালিবার পরে হুসে আসিয়া তাহার যুদ্ধ নামাজ পড়িতেন সুবাহান আল্লাহ দেখছেন সুবাহ আল্লাহ আমি সুবাহ আল্লাহ তো বলছি না নিজে লিখেছে সুবাহান আল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন তাহার যদি পড়তে পড়তে কি হইতো বেহস হয়ে যেতেন তখন আশি কলসি পানি না কত আঠারো কলসি পানি ঢালিবার পর হুসে আসিয়া তাজুদ নজ জিকির করে বেহস হয়ে যেতেন তারপরে তখন তাজুদ পড়াবার জন্য তাকে আবার আঠারো কলসি পানি ঢালতে হইতো জি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের বেশি তাহাজুদ কেউ পড়েনি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাহাজুদ পড়ছেন আবার বলছেন ইয়াল মুজ্জামেল কুমিল্লা কালিল্লা রাতের অল্প সময় ছাড়া অল্প সময় ছাড়া এসার আগের সময় ছড়া সারা রাত তুমি কেয়াম করো তাহাজুদ পড়ো নিঃসাহ হয় অর্ধেক আবিন কুসমিন হ কারিলা বা তার চাইতে কম মানে এক তৃতীয় অংশ আউজিদ আলী হে অথবা দুই তৃতীয় অংশ ওর বেশি অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ দুই তৃতীয় অংশ তফসির কারগণ এইভাবে তফসির করেছেন নবী করিম সাল্লাম রাতের দুই তৃতীয় অংশ অনেক সময় তাহাজুদ পড়তেন অর্ধেক পড়তেন কখনো কখনো এক তৃতীয় অংশ কমের পক্ষে তাহাজুদ পড়তেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের 
এই তাজ্জুদের মেহনতে পা ফুলে যেত কিন্তু বেহোশ হয়ে গেছেন জিকির করে আর পানি ঢেলে হোসে নিয়ে আসতে হচ্ছে এই শব্দ হইতো না কোথেকে আসলো জি এসব এক শ্রেণীর ওলিদের অবস্থা এই কিতাবগুলিতে একটা জাল হাদিস বারবার করে রিপিট করা হয়েছে সে হাদিস ইস্যু নাই একেবারে জাল মিথ্যা কথা বলছেন যে লি মাল্লাহে নবী নাকি বলতেন লি মাল্লাহে ওয়াক্তন লায়া সাউনি ফিহে মালাকুন মোকররাবুন ওয়ালা নবিউন মুরসাল অর্থটা তার ভাষায় করি বলছে আমার জন্য খোদার সাথে মিলনের একটি সময় আছে তখন আমার কাছে ওই সময়ের মধ্যে কোনো মোকাররাব ফেরেস্তা এবং মুরসাল নবীও সময় হয় না মানে আসতে পারে না আমাকে এমন আল্লাহ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন আর এমন বিশেষ সময় আল্লাহর সাথে আমি মিলিত হই যেই সময় আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেস্তা জিব্রাইলও আসতে পারে না আর কোন নবী রসুল মোসা ইব্রাহিম খলিল ন কেউ আসতে পারে না এই একটি জাল হাদিস কোন কিতাবে এই হাদিস তদন্ত করতে করতে দেখলাম কোন কিতাবে পেলাম না সে আসতে তো নেই বাই হাকি হাকেম ইবনে হেবান কোন কিতাবে খুঁজে পেলাম না এমন অবাস্তব কথাবার্তা তারপরে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ পাকরাম যেমন মেরাজে নিয়ে গেছেন মেরাজে নবী সাল্লাম কথা বলেছেন জিবির আলী সাল্লাম বলে যে আমি আর যাব না তুমি এখন যাবে এত দূর আছে তারপরে এই হাদিস এখানে যদি সীমিত হতো রসুল্লাহ সাল্লামের সম্পর্কে তাও হইতো তারপরে বলছে যে আমাদের ওলিয়া আউলিয়া যারা আছে না রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি চিস্তি আব্দুল কাদির জেলানি তারা ওই রকমই আর তারপরে চরমনায় পীরা ইব্রাহিম সাহেব অমুক তমুক এরা ওই রকমই ও যায়নি এরা ওই রকমই তারা বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে যখন মিলিত হন তখন সেখানে জিব্রাইল আসতে পারে না সেখানে সেখানে কোনো নবী রসুল আসতে পারে না এই উদ্দেশ্যে এই হাদিসটা বারবার করে জাল কথাটি বারবার করে নিয়ে আসা হয়েছে পৃষ্ঠা নম্বর তিরানব্বই তারপরে এই প্রচলিত ওলি এই ওলিরা যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হয় নাকি তখন কারামান কাতে বিনও জানতে পারে না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে অথচ আল্লাহ কেরামান কাতে বিন লিখক বৃন্দকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন যে তোমার লিখো তাহলে আমার নামা কেমন করে লিখবে হ্যাঁ ওখানে লিখার অনুমতি নেই বুঝতে পেরেছেন একেবারে প্রধানমন্ত্রী যেমন রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় আর যারা রেকর্ড করার জন্য চাই বাইরে থাকো তোমরা খবরদার এখানে আসবে না হ্যাঁ বা এক দেশের নেতা আর এক দেশের নেতার সাথে বিশেষ আলোচনা আছে বলছে এই আলোচনা বাইরে প্রকাশ করার প্রচার মাধ্যমে দেওয়া যাবে না সুতরাং তাই বাইরে থাকো তোমরা বাইরে ওই রকম ব্যাপার সবার জিবরায় বলে তুমি বাইরে থাকো আর কোনো নবী রসুল কেউ নাই আর ওখানে ওলিরা আর কেরামান কাতে বিনও নাই কাউকে থাকতে দিবে না একাই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ জি খ্রিস্টান নম্বর আঠানব্বই সনে বলছে আশেক ও মাসুকের মধ্যে যেসব ভেদাভেদ চলিতে থাকে তাহা কেরামান কাতে বিন ফেরস্তা গণ টের পাই না যেসব আশেক মাসুক মানে আল্লাহ এবং এই বেয়াদবির কথা আশেক মাসুক শব্দের বেয়াদবির কথা এর আগে আলোচনা হয়েছে আগের আলোচনাগুলিতে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ কেরামান কাতে বিন নামক বহু ফেরস্তা আছে তাহাদের ওই দুই দুই ফেরস্তা হামেশা প্রত্যেক মানুষের দুই কাঁধে থাকে থাকিয়া একজনে নেখি আর একজনে বদি লিখিতেছেন তাহারাও আশেক মাসুকের মধ্যে যে কত কত গোপন আলাপ আলোচনা হয় তাহার কিছুই টের পান না তাহলে নেকি কেমন করে যে এখানে আল্লাহর সাথে মিলতে গিয়ে কত জিকি রাজকার করলো এই নেকি কেমন করে লিখবে কেন আমার কাতে বের এই লিখাই হয় না লিখাই হয় না লিখাই হয় না জি আল্লাহ আকবর জি এগুলি হলো ধর্ম এগুলি হচ্ছে দেশীয় ধর্ম আমাদের দেশে অনেক কিছু আসছে এখানে খাদ্য দ্রব্য আসছে না দেশি আলু হ্যাঁ দেশি পটল হ্যাঁ দেশি অনেক কিছু দেশি স্যান্ডেল জুতো আসছে এটা দেশি ধর্ম একশো তেরো পৃষ্ঠায় আরো স্পষ্ট কুফুর ইস্যু নাই একশো তেরো পৃষ্ঠায় বলছেন লেখক হে মুসলমান ভাই সকল এখন আমার উপায় কি আমি তো এখন আমাকে চিনি না বলছেন কে পীর সাহেব পেশা বলছেন হে কি হে মুসলমান ভাই সকল এখন আমার উপায় কি আমি এখন আমাকে চিনি না আমি যে কে তাহাও জানি না আমি কোন জাতি মুসলমান না ইয়াহুদি অগ্নি পূজক তাহাও বলিতে পারি না পীর বলছে এমন ভাবে বিলীন হয়ে গেছে লয় হয়ে গেছে বলছে কিসে লয় হয়েছে তাহলে যখন সে বুঝতে পারে যে আমি মুসলমান না তার ভাষায় বলছি আমি নিজের ভাষা বাড়াচ্ছি না কিন্তু মুসলমান না ইয়াহুদি না অগ্নি পূজক যখন এটাই বুঝতে পারছে না তাহলে লয় হয়েছে আল্লাহ না শয়তানে শয়তানে বুঝতে পারছে না পীর তাহলে বুঝতে পারে যে সে মুসলমান আছে কি না না হিন্দু হয়ে গেছে না অগ্নি পূজক ইয়াহুদি হয়ে গেছে বুঝতে পারছে না 
তারপরে শুনে আরো মজার কথা আমার বাড়ি কি পশ্চিম অঞ্চলে বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে রাজশাহীর দিকে নাচি তা গাঙ্গে তারপরে পশ্চিম অঞ্চল তো অখণ্ড ভারতের পশ্চিম অঞ্চল আবার সীমান্ত প্রদেশ এই দিকে পাকিস্তান এলাকাকে বলা হয়তো বুঝছেন না পশ্চিম অঞ্চল বাড়ি না পূর্ব অঞ্চলে পানিতে না তটে কিছুই আমি জানি না এখন আমার শোনেন এখন আমার মাকান হয়েছে লামাকান আমার মাকান হয়েছে লামাকান মানে আমার যে স্থান ছিল স্থানই নাই লামাকান মানে কোনো স্থানই নাই যখন কোনো স্থানই নেই তখন অবস্থানও নেই মুসলমানও নেই কিছু বুঝি নেই জি আচ্ছা তারপরে শোনেন আমার চিহ্ন বলতে কিছু নেই আমার জীবনও নাই আমার শরীরও নাই এমন কি আমার মাসুকের ইস্ক এমন কি আমার মাসুকের ইস্ক এখন ভুলিয়া গিয়েছি আমার বলতে আমার এখন কিছুই নেই মাসুকের মানে আল্লাহর ইস্কে যে পাগল তাও ভুলে গেছে সব ভুলে গেছে আমার বলতে আমার আর কিছুই নেই বলুন এই কুফুরি কথা নকল করা হচ্ছে কার থেকে দরিয়া ডুবা ব্যক্তি যেরু পানি ছাড়া কিছুই দেখে না মানুষ পানিতে ডুবে গেছে তাহলে আর কি দেখবে পানি তলে চলে গেলে সেই রূপ সালে ক খোদা ছাড়া কিছুই দেখে না এবং কিছুর খবর রাখে না কি অবস্থায় কি দেখিবে তারও কোনো খবর থাকিবে না মোট কথা আল্লাহর মধ্যে লয় হইয়া যাইবে যে ভাষাটি বারবার বলছে নিজের পক্ষ থেকে বললে কিন্তু তাদের পড়ে আল্লাহর মধ্যে লয় হইয়া যাইবে ইহাকে ফানা ফিল্লার দরজা বলে ফানা ফিল্লার দরজা বলে হজরত খাজা ময়দন চিস্তি ফানা ফিল্লার সাগরে গরক হইয়া বলেছিলেন তার কথাই বলে তাহলে খাজা মনে কিছু আল্লাহ না করে এইসব আকিদায় বিশ্বাসী হয় যে এখন আমি আল্লাহতে এমন ডুবে গেছি যে আমি এখন কিছু বুঝতে পারছি না যে আমি কে আমি আবদ না মাবুদ না আমি মুসলমান না ইয়াহুদি না অগ্নি পূজক না খ্রিস্টান কিছু বুঝতে পারছি না যদি এ কথা বলে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে কোনো রেহাই নেই আর যদি তিনি না বলে থাকেন আল্লাহর কাছে এটা আশা করছি যে আল্লাহ যেন এত বড় গুমরাহি তিনি মসজিদ না করে তাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে রটানো হয়েছে এগুলি এগুলি শয়তান মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তানের এগুলি রটনা যা রটনা হয়েছে আর কত কথা শোনাবো এখান থেকে শেষ করে দিই কথা যথেষ্ট হয়ে গেছে একটি আর বিষয় আছে যে মুসা আলী ইসলামের অবমাননা তার সাথে চরম বেয়াদবি করেছে এই কিতাবে পৃষ্ঠা নম্বর পঁচানব্বই সাতানব্বই সেটা একটু শোনানো দরকার শোনেন একদিন বলছে যে মুসা আলী ইসলাম একদিন আল্লাহ পাকের সাথে দেখা করিবার জন্য তুর পাহাড়ের দিকে যাইতেছেন এমন সময় পথের মধ্যে দেখেন যে এক রাখাল বকরি চড়াইতে আসিয়া বকরিগুলি মাঠে রাখিয়া নিজে একটি গাছের তলে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কাঁদিয়া চোখের পানিতে বুক ভাসাইতেছে এবং আল্লাহ পাকে ডাকিয়া কি মজার প্রেম প্রেমের কথা বলিতেছে আল্লাহ পাকে ডাকিয়া কি মজার প্রেমের কথা বলিতেছে নতুন ভাইরা অনেকে এসছেন এই প্রেমের কথা শোনেননি এর আগে বক্তব্য শুনিয়েছি ভাই বলুন নতুন ভাইরা কেউ বলেন আপনি বলতে পারবেন মাকে যে মা তোমার সাথে আমি খুব প্রেম করি বলতে পারবেন হ্যাঁ বড় বোনকে ছোট বোনকে বলতে পারবেন যে আপা আপনার সাথে আমি খুব প্রেম করি আমাকে প্রেম করতে খুব ভালো লাগে আপনার সাথে বলতে পারবেন তাহলে প্রেম শব্দটি কেমন বুঝতে পারছেন প্রেম শব্দ স্ত্রীকে বলা যায় আর লম্পট লোকেরা আর যার সাথে যে মহিলার সাথে ভাবসাব রাখে তাকে এইসব কথাবার্তা লিখে বা বলে ঠিক না তাহলে বুঝা গেল যে প্রেম বাবা মাকে বোনকে খালাকে ফুফুকে বলা যাবে না যাবে তাহলে বাবা মাকে ভালোবাসেন বোনকে ভালোবাসেন কি বলেন আপা আপনাকে খুব ভালোবাসি বলা যাবে না যাবে না ঠিক বলা যাবে আল্লাহ তাই কোরআনে কারী মহাব্বতের কথা বলেছেন কোথাও ইস্কের কথা কোরআনে কারী বলেননি নবীর কোনো হাদিসে ইস্কের কথা প্রেমের কথা নেই কিন্তু মহাব্বতের কথা আছে ইনকুন তুম তো হিব্বন আল্লাহ যদি তোমার আল্লাহকে ভালোবাসো ফাত্তা বেউনি তাহলে আমার অনুসরণ করো মোহাম্মদ সাল্লাম অনুসরণ করো আল্লাহ বলছে হ্যাঁ আহাব্বা এরকম মিন আল্লাহ রাসুলেহি ভালোবাসা মহাব্বতের কথা আল্লাহ বলেছেন ভালোবাসা হচ্ছে ভদ্র শব্দ হ্যাঁ রুচি শব্দ এবং আল্লাহ পাকরা বলে এই মহাব্বত করতে বলেছেন আর ইশ করতে বলেননি তাহলে আশেক মাসুকের যে খেলা এরা করে সেটি ইসলাম বিরোধী কথা আর বেয়াদবি কথা যদি মা বোনের ক্ষেত্রে এত বেয়াদবি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর সম্পর্কে কত বড় বেয়াদবি যে এরা প্রেম করে আল্লাহর সাথে শোনেন এই রাখাল প্রেম করছে আর কি বলছে শোনেন জীবনে শোনেননি হয়তো না পড়ে থাকলে এসব কথা এবং আল্লাহ পাকে ডাকিয়া কি মজার প্রেমে প্রেমের কথা বলিতেছে ও গো আমার মাওলা আমি যদি আপনাকে পাইতাম তবে সাবান দিয়া গোসল করাইয়া দিতাম এই বা হাসবেন এখন হাসবেন রাখাল 
প্রেম করছে এইভাবে যে আল্লাহ তোমাকে যদি পাইতাম তো তোমাকে সাবান দিয়ে গোসল করাইয়া দিতাম শুধু তাই নয় মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতাম আল্লাহর যান নেই কোরআন হাদিসে বলেনি তা যদি কেউ বলে কুফুরি শুনে রাখুন একটি আকিদা আল্লাহ কোরআনে বলেননি হাদিসে বলেনি আর যদি আপনি বলেন যে আল্লাহর অমুক জিনিসটা আছে তাহলে এটা কুফুরি আল্লাহর হাতের কথা আল্লাহ বলেছেন বিয়া দেহিল মূল কত মানে হাত ঠিক না আল্লাহ চোখের কথা বলেছে বলে তুসলা না আইনি আইন মানে চক্ষু কিন্তু আল্লাহ পাকরবুল আলমি তার জবানের কথা বলেনি আছে কোথাও লেসান আছে আল্লাহর জবানের কথা কোথায় আল্লাহর জিব্বা আছে তাহলে কোমরি কথা তাহলে আল্লাহর চুলের কথা কোথাও বলা হয়নি কোরআন হাদিসি কেউ যদি বললে যে আল্লাহ তোমার চুলগুলি আঁচড়িয়ে দিতাম আল্লাহর গোসল করার কথা কোথাও বলা হয়নি কেউ আল্লাহ তোমাকে পাইলে গোসল করে দিতাম আল্লাহকে মানুষের মতো অমা কাদারুল্লাহ কাদার হি আয়াত আমি বারবারই পড়েছি এর আগের আলোচনাগুলিতে যে তারা আল্লাহ যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি তারা সম্মান করেনি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের জাত পাক যে কত বড় আল্লাহ আকমার মানে আল্লাহ সবচেয়ে বড় তারা আল্লাহকে গোসল করাবে এগুলি হলো ধর্ম তাদের আল্লাহ চুলা চড়াবে আপনার চোখে সুরমা লাগাইয়া দিতাম আরো শোনে না চুলা চিড়ে আবার সুরমা লাগাইত বকির দোহাইয়া আপনাকে দুধ পান করাইতাম আল্লাহকে দুধ পান করাইত ইত্যাদি ইত্যাদি এইভাবে প্রেম করছে এই প্রকার বহু কথা মাওলাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে শুনিয়া মুসা আলি সালাম বলিলেন হে রাখাল ওই সব তুমি কি বলিতেছ মুসা আলি সালাম ওসব তো কথা বলছেন কি বলিতেছ যদি কেশা ঘটে থাকে তাহলে আর না হলে এসব ঘট ঘটেনি সব ভণ্ডদের তৈরি করা তাদের পীরতন্ত্রের ব্যবসা পীর মরিদের ব্যবসা চালানোর জন্য এসব তৈরি করা প্রথম কথা তাহলে এসব কিস্তা কাহিনী কোরআন হাদিসে নেই সুতরাং এগুলি বর্ণামি কথাবার্তা আর যদি তিনি বলে থাকেন তো ঠিক বলেছেন মুসা আলি সালাম যে কি করছো তুমি মাবুদের কি মানুষের মতো শরীর আছে মাবুদের সামনে এই সব শির কি কথা বলার জন্য তুমি কাছে রহিয়ে গিয়াছ তুমি সত্তর তব করণ আছো তোমার উপায় নেই কথা শোনা মাত্র তাহার মোরাকাবার খেয়াল ছুটিয়া গেল যা গেল মোরাকাবা শেষে গেল চক্ষু খুলিয়া মুসা আলি সালামকে দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া পেরেশান হলে পেরেশান হালে দৌড়াইয়া জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল তাদের পুজো পড়তে জঙ্গলে হয় আর জঙ্গলে শয়তান বাস করে ওখান থেকে এসছে শয়তানের আবার আড্ডা থেকে ঢুকে গেল তখন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে এখন দেখেন মুসা আলি সালামের সাথে বেয়াদুবি এই তরিকার তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মুসা আলি সালামের কাছে ওহি নাজল হইল সংবাদ আসিল যে হে মুসা এই ব্যক্তি আমার সাথে কি মজার প্রেম করিতেছিল তাহাতে আমি কত খুশি হইতেছিলাম আল্লাহ নাকি এতে খুশি হয়েছে তুমি তাহাতে বাধা দিয়া তাহাকে কেন আমার থেকে জুদা করিয়া দিলে তারপরে শোনেন কিছু কবিতা টবিতা বলেছে তারপরে বলছে তোমাকে তো পয়গম্বর করিয়া এই জন্য পাঠাইছি যে তুমি ওয়াজন শীত করো তো আমার বান্ধ দিকে বুঝাইয়া আমার সাথে মিলাইয়া দিবে আর তারপরে মিলিয়ে যাওয়ার পরে কে প্রেম করছে না করছে ওসব তুমি কি বুঝো কিন্তু বান্দাকে আমার থেকে পৃথক করিবার নিমিত্ত তোমাকে পাঠাই নাই তবে কেন তুমি আমার বান্দাকে আমার থেকে পৃথক করিয়া দিলে এই সংবাদ শুনিয়া তখন মুসা আলি সালাম বুঝিতে পারিলেন যে আমি ভুল বসত নেহায়াত অন্যায় কাজ করিয়াছি মুসা আলি সালাম অন্যায় কাজ করেছে আল্লাহ পাক যেরূপ গোস্সা হয়েছেন তাহাতে হয়তো আমার পয়গম্বরই ছিনিয়া নিতে পারেন পয়গম্বরই ছিনিয়া নেবে একটি সিরকি কথাকে সিরকি বললে আর এদের অলিপ্ত সিরকু ভরি করলো সব এদের অলিপ্ত থাকে বেলায়ত থাকে এদের আর একটি কবিতা শোনাচ্ছে পৃষ্ঠা নম্বর সাতানম্বর বলছে আমি আল্লাহ পাকের নোরে গর্ক হইয়া সিদ্রাতুল মন্তা হইতে এক লাখ বছর রাস্তা অতিক্রম করিয়াছিলাম এগুলি করে তারা সিদ্রাতুল মন্তাহা হইতে ওই এক লাখ বছরের রাস্তা অতিক্রম করেছে মাবুদ নূরের বাগানে দৌড়াতে দৌড়াতে মাওলা পাকের খাস দরবারে পৌঁছিয়া তার সাথে দেখা করিব এই ছিল আমার আশা এগুলি সব সুফিদের ভণ্ডদের সব কথাবার্তা আর একটি কুফুরি কথা শোনেন হেম মমিন ভাই সকল এখন বুঝিয়া লন যে মূর্খ লোক মারেফতের উপরে দরজায় উপরের দরজায় পৌঁছিতে পারে কিনা এবং ইহাও খেয়াল করুন যে মারেফতের রাস্তা কত বড় কঠিন ও কত গোপন কত গোপন যেখানে মুসা আলি সালামের মতো অত বড় পয়গম্বর ও একজন সাধারণ রাখালের হাল বুঝিতে পারেন নাই কত বড় কুফুরি কথা রাখাল প্রেম করছে মারেফত করছে আর মুসা আলি সালামের মারেফত হাসেল নাই তাহলে বুঝা গেল এই ধর্ম করতে গেছে যে কোনো দিন আল্লাহর দিন আম্বে এবং রসুলগণের মাধ্যমে এসেছে না আসেনি অন্য কারো মাধ্যমে এসেছে নু আলি সালাম মুসা আলি সালাম এবার আলি সালাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসা আলি সালাম তাদের মাধ্যমে এসেছে আর মুসা আলি সালাম যখন জানেন না তাহলে বুঝা গেল যে এর সূত্র হচ্ছে ইবলিশ শয়তান সেখান থেকে এসেছে 
কত বড় বেয়াদবি শুনেন যেখানে মুসা আলী সালামের মতো এত বড় পয়গম্বর একজন সাধারণ রাখালের হাল বুঝিতে পারে নাই কত গোপন এবং কত গঠিন এই যে গোপন রাস্তা যে গোপন রাস্তা আল্লাহ বলেনি মা আনুজাল্লাহ আমিন সুলতান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই বিধান নাজল করেনি আল্লাহ আমাদের ইমানের জন্য হেফাজত করেন আল্লাহ আমাদের আখলাকে যেন হেফাজত করেন আমাদের আকিদ আমলের হেফাজত করেন নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা আমাদেরকে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দি করা তো ফিক যেন দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের অতীতের গুণা খাতা ভুল ভ্রান্তি যেন মাফ করে দেন আগামীতে আমাদেরকে সতর্ক সাবধান হয়ে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শের উপর কায়েম থাকার জন্য তো ফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার যেই পথ নবীর মাধ্যমে দিয়েছেন তার উপর চলার যেন তফিক দান করেন আল্লাহ শিখ বিদাতের রাস্তা থেকে ভন্ড রাস্তা থেকে এইসব রাস্তা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বেঁচে থাকার তফিক যেন দান করেন এখন আপনাদেরকে বলছি আমিন আরব্বুল আলমিন এই কিতাবের নাম আশেক ও মাসুক বা ইসকে এলাহি কিতাবের লেখক মারহুম সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক মারহুম সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক কে কে তিনি ফজলুল করিমের বাবা পীর হ্যাঁ বাবা পীর জি এই হচ্ছে ওই তরিকার অবস্থায় যেই তরিকাকে হাক্কানি তরিকা বলা হয় তাহলে বাকি তরিকা সম্পর্কে হাদ্দেস বলা হারাজ যা বলবেন তাই তারা করেছে আল্লাহ হেফাজত করে